ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് റീ കുക്ക് ഇന്നിവിടെ നല്ല മഴയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എളുപ്പത്തിൽ മഴയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് കടച്ചക്ക കൊണ്ട് ബജ്ജി കടച്ചക്ക ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കടച്ചക്കയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കടച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കടച്ചൊക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കടച്ചക്കയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഖനവും പാടില്ല എന്നാൽ തീരെ നൈസും ആയി പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഇതിലോട്ടൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലോട്ടിനി എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ടിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത് മാവിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറും നല്ല ഒരു ബൈൻഡിങ്ങും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കായത്തിൻ്റെ പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെ കളവ് താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം ബാറ്റർ ഒട്ടും ലൂസായി പോകരുത് ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്റർ അത്യാവശ്യം ഒരു തിക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ വേണം എന്നാലാണ് കടച്ചക്കയിലേക്ക് ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ ഒട്ടും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടച്ചക്ക ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബജ്ജി വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിവിടെ ചൂടാകാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം എന്നിട്ട് ഓരോ കടച്ചക്കയുടെ പീസും ഇതുപോലെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ബജ്ജിയുടെ ബാറ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കടച്ചക്കയിൽ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം കൂടി പോകാതെ നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സൈഡൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കടച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബജ്ജി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കടച്ചൊക്കെ ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി കടച്ചൊക്കെയും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കടച്ചൊക്കെ ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കടച്ചൊക്കെയും ബാറ്ററിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇവിടെ കടച്ചൊക്കെ ബജ്ജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റെസിപ്പീസ് റിക്കുക്ട് Thank you.